Raghunathan Vitam Tam Sajeevam Sadvetam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shishi Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivi Shakan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Vitale Shimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vanchakapa Turubiascha Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavane Vyoho Vaishnava Vyonamo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Okay, Chap Tenth Canto, Srimad Bhagavatam, Chapter 13, Stealing of the Cows and Calves by Lord Brahma, Text 27. Продолжаем читать Шриман Бхагаватам, 10-я песня, 13 глава, как Брама посещает селят и пасушков. Нараянам намаскача, нарам чайва наротамам, девим сарасватим вясам, татоджая мудирае, наста праешу бадрешу, ничем Бхагавата севая. Itam atmat manat manam but sapala machine at sa. Palayan but sapovarsham chikride vana gostayo. In this way, Lord Sri Krishna, having himself become the crowd boys and calves, maintained himself by himself. Thus, he continued his pastime both in Vrindavan and in the forest for one year. Так Господь Шри Кришна, который стал этими пастушками и зелятами, заботился сам о себе, целый год длилась эта лила, проходив в Раваме и в лесу. Everything was Krishna, the calves, the cowherd boys, and their maintainer himself were all Krishna. In other words, Krishna expanded himself in varieties of calves and cowherd boys and continued his pastimes uninterrupted for one year. As stated in the Bhagavad Gita, Krishna's expansion is situated in everyone's heart as a super soul. Similarly, instead of expanding himself as a super soul, he expanded himself as a portion of the calves and coward boys for one continuous year. Commentary. Все было Кришна, и телята, и пастушки, и тот, кто о них заботился, все они были Кришны. Иными словами, 
Кришна поразил себя в облике разных солдатов и пастушков. И все его игры продолжали искать и прежде, не прерывая целый год. В Дагавдгите сказано, что Кришна пребывает в сердце каждого в виде своей экспансии, сверх души. А теперь, вместо того, чтобы проявлять себя в образе сверх души, Кришна целый год частично являл себя в виде пастушков и телят. Икеда чараян ватсан сарамо ванам абишат панча шасу чиямасу хайянапур канеш раджа One day, five or six nights before the completion of the year, Krishna tending the cows entered the forest along with Balaram. Одно, однажды, когда до завершения года оставалось пять или шесть ночей Кришна и Баларамой, присматривая за телятами, вошли в лес. Up to this time, even Balaram was captivated by the bewilderment that covered Brahma. Even Balaram did not know that all the calves and coward boys were expansions of Krishna, and that he himself was also an expansion of Krishna. This was disclosed to Balaram just five or six days before the completion of the year. Комментарий. Вплоть до этого времени даже Баларама пребывал в иллюзии, созданной ради, созданной ради Брамы. Даже Баларама не знал, что все телята и пастушки были экспансиями Кришны, и что сам он тоже экспансия Кришны. Эта тайна была открыта Балараме лишь за пять или шесть дней до окончания года. Gavo Vatsan Upavijam Govardhana Dri Shirasi Charancho Dadvishus Trinam. Thereafter, while pasturing atop Govardhan Hill, the cows looked down to find some green grass and saw their calves pasturing near Vrindavan, not very far away. Are you losing it or what? Hari Bo? I don't know what's going on, everybody. Can anybody hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Where is Yoga Mayan? It's going to some problems to the connection. Is that the forest named up there twice? It's over down Hill Krishna. Hare Krishna Maharaj, my business is to you. That, that's me. Yeah, so we have both of you. I don't know what's going on. We lost her. I, th I think she disconnected somehow. Oh, she's connected now. Okay, thank you for coming. How's your preaching going? It's uh, in the planning stages. <laughs> Just do it. Have somebody come over and do something. Damodar has to come every night. Invite different people. Just we do it ourselves for now. We'll 
When the cows saw their own calves from the top of Govardhan Hill, they forgot about themselves and their caretakers. And because of increased affection, where although the path was very rough, they ran towards their calves with great anxiety, each run running with one pair of legs, their milk bags full and flowing with milk, and their heads and tails raised, their humps moving with their necks, and they ran forcefully until they reached their calves to feed them. Okay, I'm not getting any response when I read it. Maharaj, you can try to translate while Yoga Maharaj is connecting. I think she disconnected somehow. Uh, can okay. you tell me which verse it is, please? 30. Just connected. This is 30. 30. Yes. One second. <clears throat> Sorry. 30. Когда коровы увидели с вершины холма Гвардана своих телят, и их охватила такая любовь к этим телятам, что они с глав понеслись к ним, забыв, забыв и пастухов, и самих себя, не обращая внимания на крутой колонистый спуск, громко мыча, они бежали с такой скоростью, что казалось, будто у каждой из них всего одна пара ног. Коровы, у которых из полного вымени лилось молоко, голова и хвост были подняты, а горб а, рас, <coughs> раскачивался вместе с шеей, чались а, к своим телятам, чтобы накормить их. The elderly men take care of the cows and the small boys take care of the calves. This time, however, the cows immediately forgot their position as soon as they saw the calves below Govardhan Hill. And they ran with great force, their tails erect and their front and hind legs joined until they reached the calves. Комментарий. Обычно телят пасут отдельно от коров. Взрослые пастухи заботятся о коровах, а дети присматривают за телятами. Однако на этот раз, как только коровы увидели а, подножие, подножие гвардами своих телят, они забыли обо всем на свете. Коровы, а, опрометив, бросились к телятам и всю дорогу бежали с выпрямленными хвостами так быстро, что и задние ноги как будто соединились передние. Apayayam Gilancha Iva Changani Vihantya Swadasam Payaha. The cows that had given birth to new calves, but while coming down from the hill, their cow, the cows, because of increased affection for the older calves, allowed the older ones to drink milk from their bags and then began licking the calves' bodies in anxiety, as if wanting to swallow them. Хотя у коров уже родились новые телята, они почувствовали такую любовь к старшим телятам, что сбежали с холма Гвардана и стали по этих молоком нежадно облизывать, словно желая проглотить. Gopastad Rodanaya Sa Mogya La Joru Manuna Durgad Va Kritsprito Vyaita Govat Sire Dadvishu Sultanamaya. The coward men, having been unable to check the cows from going to their calves, 
felt simultaneously ashamed and angry. They traversed the rough road with great difficulty. When they came down and saw their own sons, they were overwhelmed with great affection. Все испытывали неизменную, неизменную усиливающуюся любовь к Кришне, когда пастухи, спустившись с горы, увидели своих сыновей, которые были самим Кришной, их любовь к ним возросла. Everyone is increasing in affection for Krishna. When the coward men coming down from the hill saw their own sons, who were no one else than Krishna, their affection increased. This is uh, ah, комментарий. Все испытывали неизменную усиливающуюся любовь к Кришне, когда пастухи, спустившись с горы, увидели своих сыновей, uh, которые были своим Кришной, их любовь к ним возросла. At that time, all the thoughts of the coward man merged in the mellow of eternal love which was aroused by the sight of their son. Experience a great attraction, their anger completely disappearing. They lifted their sons, embraced them in their arms and enjoyed the highest pleasure by smelling their son's head. Uh, Maraj, I think I, I accidentally didn't read the previous verse. I just read it purpose. So read it and then this one, sorry. Пастухи, которым не удалось удержать коров, это я читаю предыдущий стих, я случайно это в комментариях прочитал. Пастухи, которым не удалось удержать коров, были пристыжены и рассержены. Но когда они с большим трудом, преодолев спуск, оказались внизу и увидев собственных и увидели собственных сыновей, на них самих нахлынула волна нежности. Сейчас этот стих. Все мысли пастухов слились с волной родительской любви. Поднявшиеся, поднявшиеся в них благодаря тому, что они увидели своих сыновей. Пастухов тянуло к ним с такой силой, что весь их гнев а, улетучился. Они взяли своих сыновей на руки, обняли их и, нюхая их головы, погрузились в бесконечное блаженство. Because the boys were actually Krishna's expansion, the coward men were especially attracted to them. At first, the coward men who were on top of the hill were angry, but because of Krishna, the boys were extremely attracted. And therefore, the coward men immediately came down with special affection. Комментарий. Когда Брама похитил пастушков и телят, Кришна проявил себя в виде таких же мальчиков и телят. И поскольку эти мальчики на самом деле были экспансиями Кришны, пастухов тянуло к ним с, собой, с особой силой. Сначала пастухи рассердились на коров, но когда они спустились и увидели своих сыновей, их захлестнула волна родительской любви к мальчикам, которые были так привлекательны, потому что их облики явил сам Кришна. Так, правая сологопа, чока шлейша, сонир витаха, крич чач чанай, пагата, тад ану смит и дешаваха. Therefore, the elderly coward men, having obtained great feeling from embracing their sons, gradually and with great difficulty and reluctance, ceased embracing them and returned to the forest. But as the men embraced their, remembered their sons, tears began to flow down their eyes. Затем старшие пастухи, которые обнимали своих сыновей, были вне себя отчасти, постепенно с большим трудом и неохотой отпустили их из своих, и своих объятий и вернулись в лес. Но стоило пастухам вспомнить о своих сыновьях, как у них из глаз начали лица слезы. In the beginning, the coward men were angry that the cows were being attracted by the calf. But when the men came down, they themselves were attracted by their own sons. 
and therefore the men embraced them to embrace one son and smell his head as symptoms of affection. Комментарий. Сначала пастухи рассердились на коров, которые э, бросились к телятам. Но когда пастухи спустились с горы, их самих тоже потянуло к сыновьям, и они стали обнимать их. Когда человек обнимает своего сына и нюхает его голову, это проявление его любви. Mukta stani su apat sasti ahetu vid chintaya. Because of the increase of affection, cows had constant attachment, even to those calves that were grown up and had stopped sucking milk from their mom. When Baladev saw this attachment, he was unable to understand the reason for it, and thus he began to consider it as follows. Из-за охватившей, из охватившей их нежности коров непрерывно тянуло к тем телятам, которые выросли, и перестали пить молоко своих матерей. Увидев этого, Баларама не мог понять, почему коровы так привязаны к своим старшим телятам, и стал рассуждать следующим образом. And some of the cows had newly given birth. But now, because of love, the cows enthusiastically showed their affection for the older calves, which had left off milking. These calves were grown up, and still the mothers wanted to feed them. Therefore, Balaram was a little surprised, and he wanted to inquire from Krishna about the reason for their behavior. The mothers were actually more anxious to feed the older calves, although the new calves were present because the older calves were expansions of Krishna. These surprising events were taking place by the manipulation of yoga maya. There are two mayas working under the direction of Krishna. Maha maya, the energy of the material world, and yoga maya, the energy of the spiritual world. These uncommon events were taking place because of the influence of yoga maya. From the very day of which Brahma stole the calves, and boy, Yogamaya acted in such a way that the residents of Vrindavan, including even Lord Balaram, could not understand how Yogamaya was working and causing such uncommon things to happen. But as Yogamaya gradually acted, Balaram in particular was able to understand that something was happening. So therefore, he inquired from Krishna. Комментарий. У коров были младшие телята, которые начали пить их молоко, причем некоторые коровы отелились совсем недавно. Но почему-то они а, присо... а, преисполнились любви к своим старшим телятам, которые уже перестали пить их молоко и бурно проявляли ее. Хотя эти телята уже выросли, их матери, охваченные нежностью, хотели поить их своим молоком. Балараму это несколько удивило, и он решил узнать у Кришны причину такого поведения коров. Хотя тут же находились и младшие телята, их матерям больше хотелось напоить молоком старших телят, потому что те были экспансиями Кришны. Эти удивительные события устроила йога Майя. Под началом Кришны действуют две Майи. Маха Майя – энергия материального мира, и йога Майя – энергия духовного мира. Описанные здесь необычайные события происходили под влиянием йога Майя. С того самого дня, когда Брама похитил телят и мальчиков, йога Майя действовала таким образом, что обитатели Бриндавана, в том числе и Господь Баларама, не могли понять, как под ее влиянием происходили такие чудеса. Но со временем Баларама все-таки понял, что это действует его мая, и потому обратился к личным вопросам. Ким Эйтад Атпутам Ива Васудеве Калатни Раджасча Сатманас Токесу who is this wonderful phenomenon? The affection of all the inhabitants of Raj, including me, toward these boys and calves is increasing as never before, just like our affection for Krishna, the super soul of all living entities. Uh, 
Что за чудеса? Любовь, которую испытывают к этим мальчикам и телятам все обитатели в Раде, в том числе я, усиливается, как никогда прежде, подобно нашей любви Господу Кришне, сверху душе всех живых существ. Rather, because Krishna had expanded himself as everything and because the whole life of everyone in Vrindavan was meant for Krishna, the cows, because of affection for Krishna, had more affection for the older calves than for the new calves. The men increased their affection for their sons. Balaram was astonished to see all the residents of Vrindavan so affectionate for their own children, exactly as they had done for Krishna. Similarly, the cows had grown affectionate toward the calves as much as toward Krishna. Balaram was surprised to see the acts of Yogamaya. Therefore, he inquired from Krishna, what is happening here? What is this mystery? Усиление любви не было проявления май. Оно объясняется тем, что Кришна принял облик тех мальчиков и телят. И поскольку все обитатели Бриндавана жили только ради Кришны, коровы, любя Кришну, испытывали большую, большую нежность к своим старшим, больше нежность к своим старшим телятам, чем к младшим. А отцы стали еще сильнее любить своих сыновей. Балараму поразило, что все жители Бриндавана стали относиться к своим детям с такой же любовью, с какой они относятся к Кришне. И коровы стали любить своих телят так же, как они любят Кришну. Наблюдая за действиями Югамая, Баларама был весьма удивлен. Поэтому он спросил Кришну, что за чудеса здесь происходит. Who is this mystic power? Where does she come from? Is she a demigod or a demon? She must be the illusory energy of my master, Lord Krishna. Or who else can bewilder me? Откуда явилась обладательница такого мистического могущества и кто она? Богиня она или демоница? Похоже, что это иллюзорная энергия моего повелителя Господа Кришны. Ибо кто еще способен привести меня в замешательство? Balaram was surprised. This extraordinary show of affection, he thought, was something mystical, performed either by the demigods or some wonderful man. Otherwise, how could this wonderful change take place? This Maya might be some Rakshashi Maya, he thought. But how can Rakshashi Maya have any influence on me? This is not possible. Commentary. Баларама удивился. То необычайное проявление любви, думал он, это, это чудо, которое совершили либо полубоги, либо какой-нибудь мистик. А иначе как могла произойти такая разительная перемена? Допустим, это Майя какой-нибудь Ракшаси, думал он. Но разве может Ракшаси Майя повлиять на меня? Это невозможно. And Balaram considered his worshipable personality of God is. He thought it was arranged by Krishna and even I could not check his mystic power. Thus Balaram understood that all these boys and calves were only expansions of Krishna. Значит, это Майя Кришна. Так Баларама пришел к выводу, что эта мистическая перемена была вызвана тем, кто является объектом поклонения даже для него, то есть самим Кришной, Верховным Господом. Это устроило, устроил Кришна, и даже я не мог противостоять его мистической силе. Иными словами, Баларама понял, что на самом деле все эти мальчики и телята были экспансиями Кришны. Thinking in this way, uh, Lord Balaram was able to see with the eye of transcendent knowledge that all these calves and Krishna's friends were expansions of the form of Shri.
рассуждая таким образом Господь Баларама, оком духовного знания узрел, что все эти теляты и друзья Кришны были продолжениями тела самого Шри Кришны. Every individual is different. There are even differences between twin brothers. Yet when Krishna expanded himself as the boys and calves, each boy and calf appeared in his own original feature with the same individual way of acting, the same tendency, the same color, the same dress, and so on. For Krishna manifested himself with all these differences. This was Krishna's offering. Комментарий. Нет двух одинаковых существ. Даже между близнецами есть раз, различия. Но когда Кришна принял облик мальчиков и телят, они ничем не отличались от первоначальных. У них была точно такая же внешность, такое же поведение, те же наклонности, цвет, одежды и так далее. Ибо Кришна сохранил все их индивидуальные особенности. Так Кришна явил свое могущество. But Balaram said, O Supreme Controller, these boys are not great demigods as I previously thought. Nor are they calves, great sages like Narada. Now I can see that you alone are manifesting yourself in all varieties of difference. Although one, you are existing in the different forms of the calves and boys. Please briefly explain this to me. Having been thus requested by Lord Balaram, Krishna explained the whole situation and Balaram understood it. Господь Володева сказал, о Верховный Повелитель, я думал, что эти мальчики великие полубоги или мудрецы вроде народа, но это не так. Теперь я вижу, что все они это ты сам, и только ты, проявившийся в различных формах. Ты один, но единый. Ты проявил себя в образе разных телят и мальчиков. Объясни же мне вкратце, зачем ты это делаешь? В ответ на это просит Господь Балад... Господа Баладева. Кришна объяснил ему, в чем дело, и Баладева все понял. Lord Balaram said, my dear Krishna, in the beginning I thought that all the calves, boys, cows, and cowherd boys were either great sages and saintly persons or demigods. But the present, it appears that they are actually your expansion. They are all you are. You yourself are playing with the calves and boys and cows. What is the mystery of the situation? Where have those other calves and boys and cows gone? And why are you expanding yourself as the cows, calves, and boys? Will you kindly tell me what is the cause? Комментарий. Прося Кришну объяснить, что происходит, Господь Паларама сказал, дорогой Кришна, сначала я думал, что все эти коровы и телята пастушки либо велики на тысячи, либо полубоги. Но теперь я вижу, что на самом деле это твои экспансии, все они суты. Ты сам играешь роль телят, коров и мальчиков. Какая тайна за этим кроется? Куда подевались все коровы, телят и мальчики? И почему ты принял их облик? Не мог бы ты сказать мне, зачем все это? По просьбе Баларамы Кришна вкратце объяснил ему, что произошло. Брама посетил телят и мальчиков. Кришна скрыл это, явившись в облике их всех, чтобы люди не узнали, что коровы, телят и мальчики пропали. Баларама понял, что это была не майя, а проявление совершенства Кришны. Кришна обладает во всех совершенствах. В данной ситуации проявилось одно из совершенств Кришны. At the request of Balaram, Krishna briefly explained the whole situation, how the calves and boys were stolen by Brahma, and how he was concealing the incident by expanding himself so that people would not know that the original cows, calves, and boys were missing. Balaram understood, and therefore that was that it was not Maya. But Krishna's opulence. Krishna has all opulences, and this was but another opulence of Krishna. Brahma pahitil tilata malchikov, Krishna skrila ta, yivshis v oblike ich tiech, shtobu ljudi ne uznali, shto karovu tilata i malchiki prapali. Balarama ponil, shto eto bila nimaya, a proyevlenia sovershenstva Krishna. Krishna obladat v tiech sovershenstva, v danej situacie proyevilis adno iz ovo sovershenstva Krishna.
At first, Balaram said, I thought that these boys and calves were a display of the power of great sages like Narada. Now I see that all these boys and calves are you. After inquiring from Krishna, Lord Balaram understood that Krishna had become many. That the Lord can do is stated in Brahma Samhita. Although he is one, he can expand himself in so many forms. According to the Vedic version, Ekam Bahu Sham, he can expand himself into many thousands and millions, but still remain one. In that sense, everything is spiritual because everything is an expansion of Krishna. That is, everything is an expansion either of Krishna himself or his potency. Because the potency is non different from the potent, the potency and the potent are one. Shakti, Shakti, Matayo, Abheda. Сначала, сказал Господь Баларама, я думал, что эти мальчики и телята были проявлениями могущества великих мудрецов, таких как народа, но теперь я вижу, что все эти мальчики и телята суть ты. Спросив об этом Кришну, Господь Баларама понял, что сам Кришна явился в многочисленных обликах, подтверждением тому, что Кришна может это делать, служит слова Брама Санхиты. А хотя Господь один, Он принимает множество обликов. В ведах сказано, Кришна способен видеть себя в тысячи миллионов форм и при этом оставаться самим собой, единым Господом. В этом смысле все есть Дух, поскольку все является экспансией Кришны, либо сам Кришна, либо Его энергией. Поскольку энергия не отлично от ее обладателя, они суть одно. Okay. Because the potency is not different from the potent. The potency and the potent are one. Shakti Shakti Mani. My body, however, say Ananda Samanvaya. Spirit and matter are one. This is the wrong conception. Spirit is different from matter. Achit. And it's explained by Krishna himself in the Bhagavad Gita. Seven, four, and five. Bhumira Purna Vayu Kamana Devika. Ahankara Iti Amina Bina Prakata Ostada. Payamitasanyam Prakatim Vidi May Param Jiva Bhuta Mahabaho Yaya Dam Daryate Daga Earth, Water, Fire, Air, Ether, Mind, Intelligence, and False Ego. All together these eight comprise no separated material energy. But besides this inferior energy, almighty Amdaji, there is a superior energy of mind which consists of all living entities who are struggling with the material nature and are sustaining the universe. Поскольку энергия не отлична от ее обладателя, не суть одно. Но мои вайди говорят, дух и материя суть одно. Это неверно. Дух чит отличен от материи, как объясняет сам Кришна в Бхагавадгите. Где говорится, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – это восемь элементов составляют мою отдельную материальную энергию, мимо этой низшей энергии, помимо этой низшей энергии, о, могучей руки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создана материальной низшей энергией. Дух и материю нельзя считать соответственным, на самом деле они представляют собой высшую и низшую энергию. Spirit and matter cannot be weighed one, for actually they are superior and inferior energy. Yet the Maya bodies or Advaita bodies try to make them one. That is wrong. Although spirit and matter ultimately come from the same source, they cannot be made one. 
For example, there are many things that come from our bodies, but although they come from the same source, they cannot be made over. What we should be careful to note that although the supreme source is one, the emanations from this source should be separately regarded as superior and inferior. The difference between the Maya body and Vaishnava philosophy that the Vaishnava philosophy recognizes this fact. Maya body or Advaita body try to separate them, but it's not correct. Хотя дух и материя происходят из одного и того же источника, их нельзя отождествлять. Например, из низшего, из нашего тела появляется много разных вещей. Но хотя все они происходят из одного источника, нельзя ставить знак равенства между ними. Важно помнить, что хотя источник всего сущего один, среди его порождений следует различать низшее и высшее. В отличие от моей вады, философия Вайшнава признает этот факт. Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, therefore, is called Achintya Beda Beda, simultaneously one us and different. For example, fire and heat cannot be separated. For there, where there is fire, there is heat. And where there is heat, there is fire. Nonetheless, although we cannot touch fire, heat we can tolerate. Therefore, although they are one, they are different. Шичитани Махапрабху учил очень-то беда о беда татве, то есть философия одновременного непостижимого единства и различия. Например, огонь и жар неразделимы, там, где есть огонь, есть и жар, а там, где есть жар, есть и огонь. Но хотя мы не можем прикоснуться к огню, терпеть жар мы можем. Стало быть, хотя они едины, между ними есть различия. Go through all the examples that explain about the Chincha Beta Beta Tattva, all the analogies. Very important because without that, we can't understand anything about Krishna. Если кто-то хочет проделать некий такой скрупулезный труд и собрать все вот эти примеры аналогии, которые объясняют о Чинча Беда Беда Тату, то можно это сделать. И очень и это очень важные аналогии, важные примеры для того, чтобы мы понимали. Это понятие, этот принцип, потому что без понимания его мы не можем никак понять. Сила Прабхупада дает невероятно большое количество аналогий на этот термин, потому что он это находил очень-очень важно. Manena Truti Manesh Hasa Purovad Abdam Pridantam Dadrishe Sa Kalam Harim. When Lord Brahma returned after a moment of the time had passed, according to his own measurement, he saw that although by human measurement a complete year had passed, Lord Krishna, after all that time, was engaged just as before in playing with the boys and calves. Who were his expansions. Вернувшись через мгновение по его время исчислению, Господь Брама увидел, что хотя по земному времени исчисления прошел целый год, Господь Кришна все так же играл с мальчиками и селятами, которые были им самим. Lord Bala, Brahma had gone away for only a moment of his time, but when he returned, a year of human time had passed. On different planets, the calculation of time is different. To give an example, a man-made satellite may orbit the Earth in an hour and 25 minutes, and thus complete one full day, although a day ordinarily takes 24 hours for those living on Earth. Therefore, what was but a moment for Brahma was one year on Earth. Krishna continued to expand himself in so many forms for one year that by the arrangement of the yoga mind, no one could understand this except for Balaram. Комментарий. Господь Брама отсутствовал всего мгновения по его время исчислению. 
но когда он вернулся во время исцеления у людей, прошел целый год. Шкала времени на разных планетах различна. Это можно пояснить с помощью такого примера. Созданный людьми спутник способен облететь вокруг Земли на один час двадцать пять минут за один час двадцать пять минут. Такое будет продолжительностью его суток. Хотя для тех, кто живет на Земле, сутки длятся 24 часа. Таким образом, хотя для Брамы прошло всего мгновение, на Земле за время его отсутствия миновал год. Кришна целый год являл себя во всех этих многочисленных формах, но под влиянием йога Майи никто, кроме Баларамы, не понял этого. But he was also afraid that he was playing with fire. Krishna was his master, and he had played mischief by taking away the calves and boys. He was really anxious, but he did not stay away very long. He came back after a moment with his calculations. Брама вернулся через одно мгновение по своему времени исчисления, чтобы посмотреть, к чему привела его шутка. Но ему было не по себе, он боялся, что играет огнем. Кришна был его господином, а он шутки ради украл у него телят и мальчиков. Но сердце у него было неспокойно, поэтому Брама отсутствовал всего недолго. Совсем недолго он вернулся через мгновение по своему времени исчисления. Вернувшись, Господь Брама обнаружил, что все мальчики, телята и коровы играют с Кришной точно так же, как они играли, когда он их впервые увидел. Кришна с помощью Йога Майя устроил так, что те же игры продолжались без каких-либо изменений. Вернувшись, Господь Брама обнаружил, что все мальчики, телята, коровы играют с Кришной точно так же, как они играли, когда он их впервые увидел. Кришна с помощью йога Майя устроил так, что те же игры продолжались без каких-либо изменений. Шанти Первый приход Господа Брамы Баладевы не было в лесу вместе с Кришной и другими пастушками, потому что это был день его рождения, и мать Баладева оставила его дома, чтобы провести ритуальное омовение, которое называется Шанти Каснана. Поэтому Господа Баладева не было среди пастушков, которые похитил Брама. Теперь, когда Брама вернулся, прошел ровно год, и у Баладевы опять был день рождения, поэтому он снова остался дома. Вот почему, хотя в этом стихе сказано, что Брама увидел Кришну, и всех пастушков Баладев среди них не упомянут. За 5-6 дней до этого Баладев попросил Кришну объяснить, почему коровы и пастушки проявляют своим детям такую необычайную любовь. Но теперь, когда Брама вернулся, увидел все теляты и пастушки, увидел, что все теляты и пастушки из Панти Кришны играют с Кришной. Баладева среди них не было. Как и годом раньше, Господь Баладева не пошел в лес в тот день, когда там появился Господь Брама. Lord Brahma thought, whatever boys and calves there were in Gokula, I have kept them sleeping on the bed of my mystic potency. And through this very day, 
they have not risen again. Господь Брава подумал, всех мальчиков утилят из Гакулы, я погрузил в сон и оставил спать наложенные мистической силы. Они не поднялись с него по сей день. Report. For one year, Lord Brahma kept the cows and boys lying down in the cave by his mystic power. Therefore, Brahma saw Lord Krishna still playing with all the cows and calves, began trying to reason what was happening. Maybe I took those calves and cowherd boys away, but now they have been taken from the cave. Uh, uh -huh. Then, however, Lord Brahma saw that the calves and boys he had taken were still in the same mystic Maya into which he had put them. Комментарий. Господь Брама своей мистической силой уложил телят и мальчика в пещеру и держал их там целый год. Поэтому, когда Брама увидел, что Господь Кришна по-прежнему играет со всеми коровами и телятами, он стал пытаться понять, что происходит, что это, думал он. Может быть, я унес этих телят и мальчиков, но их освободил из этой, освободили из этой пещеры. Неужели это правда? Неужели Кришна вернул их сюда? Но затем Господь Брама увидел, что унесенные им телята и мальчики прибывают все той же мистической мае, в которую он их погрузил. Так он пришел к выводу, что теперь Кришна играет другие мальчики и телята, а не те, что ходят по пещере. Thus he concluded that the calves and cowherd boys now playing with Krishna were different from the ones in the cave. He could understand that although the original calves and boys were still in the cave, where they had, he had put them, Krishna had expanded himself so that the present demonstration of calves and boys consisted of expansions of Krishna. They had the same features, the same mentality, and the same intention that they were all Krishna. Он понял, что телята и мальчики остаются в пещере, куда он их поместил. Однако Кришна сам принял облик тех телят и пастушков, которых Брама увидел. И стало быть, все они были экспансиями Кришны. Своей внешностью, характером и наклонностями пастушки и телята были точно -точь похожи на изначально. Но все они были Кришны. And be in different places, but they all are exactly the same. Скажем, обычно йог мистик продвинутые, они могут максимально экспонтировать свое тело до восьми штук, и они могут быть в разных местах, но при этом в каждой из экспансий будут идти, но делать одни и те же вещи. У Кришна у него по-другому, он может экспонтировать неограниченное количество раз и идти по-разному. More evidence of his individuality. <laughs> every, every individual soul is different. Каждая индивидуальная душа она отличается, каждый уникален. In some very low species of animals, it's very hard to detect the difference, like mosquitoes or something. But in the animals, any even they, you see that so much. Varieties of personalities, even amongst dogs and cats and mice. И внешне может оказаться, что есть большая разница между разными видами жизнями, таких как комар, собака, корова. И тяжело, и тяжело понять, что везде одна, одна и та же, одно и то же живое существо за всем стоит. Ита ете та кутратя манмая. A similar number of boys and calves had been playing with Krishna for one whole year, yet they were different from the ones illusioned by the mystic potency. Who are they? Where did they come from?
Ровно столько же мальчиков и телят играли в Кришна целый год, однако это не все. Мальчики и телят, это профессор мужской мистической силы, погрузил в иллюзию. Кто же они, откуда они появились? Brahma was surprised. The original cowherd boys and calves are still where I put them last year. So who is it that is now keeping company with Krishna exactly as before? Where have they come from? Brahma was surprised that his mystic power had been neglected. Without touching the original cows and cowherd boys kept by Brahma, Krishna had created another assembly of cows and boys, calves and boys, who were all expansions of Vishnu Tattva. Thus Brahma's mystic power was the super seed. Комментарий. Все телята, коровы, пастушки только выглядели так. На самом деле они были не тем иным, как Вишну. Все они были Вишну Татвы, а не Джива Татвы. Брама был поражен. Все пастушки и коровы, думал, он по-прежнему находится там, где я их оставил в прошлом году. Тогда кто же эти взятые пастушки, с которыми Кришна сейчас играет точно так же, как год назад? Откуда они появились? Брама не ожидал, что кто-то произойдет и вовлечет в то могуществе. Gatum neste katam Thus Lord Brahma, thinking and thinking for a long time, tried to distinguish between these two sets of boys who were each separately existing. He tried to understand but who was real and who was not, but he couldn't understand it all. Брама не ожидал, что кто-то произойдет его мыслительство могущество не строгая первоначальных коров и пастушков в лица спрятанных Брамы в пещере Кришна создал другую группу телят и пастушков, каждый из которых был Кришна так в экспансии Кришна, так он затмил Браму своим мистическим могуществом. И их следующий Господь Брама очень долго размышлял над этим, пытаясь обнаружить разницу между двумя группами мальчиков. Он слился, слился понять, какие из них настоящие, а какие нет, но так и не смог. Brahma was puzzled. The original boys and calves were still sleeping as I have kept them. But another set is here playing with Krishna. What is happening? Brahma could not grasp what was happening, which boys were real and which were not. Brahma was unable to come to any definite conclusion. He pondered the matter for a long time. How can there be two sets of calves and boys at the same time? Have the boys and calves here been created by Krishna? Or has Krishna created the ones lying asleep? Or are both merely creations of Krishna? Комментарий. Браво было задачем первоначальные мальчики и телята по-прежнему спят там, где я хотел. Думал он. Но точно такая же группа телят и мальчиков играет в сеть Кришны. Как это получилось? Брама не мог понять, что происходит, какие из них настоящие, какие нет. Брама был не в состоянии прийти к определенному выводу. Он долго размышлял над этим. Как могут одновременно существовать две одинаковые группы телят и мальчиков? Созданы ли находящиеся здесь мальчики и телята Кришны, или же Кришна создал тех, кто спят в пещере? Может, такие другие творения Кришны? Very interesting, how Brahma is thinking. Even Brahma gets confused what to speak of us. Очень интересно, как Брама, как идет ход его мысли, и мы видим, что он начинает быть сбит с толку, и раз сам Брама сбит с толку, то что же говорит о нас? И разница заключается в том, что Брама, он сбит с толку внутренней энергии Господа Йога Майя, а мы обычно сбит с толку его внешней энергии Маха Майя. Brahma thought about it in different ways. After I go to the cave and see that the boys and calves are still there, does Krishna go take them away and put them here so that I, when I come here, 
and see them, or does Krishna then take them from here and put them there? Brahma could not figure out how there could be two sets of calves and collar boys exactly alike, although thinking and thinking could not understand the room. Um, Брами приходили на ум самые разные объяснения. Может быть, после того, как я побываю в пещере и увижу, что пастушки и телята по-прежнему там, Кришна забирает и переносит их сюда, чтобы я увидел их здесь, а потом Кришна опять переносит их сюда. Брама никак не мог понять, как могут существовать две совершенно одинаковые группы телят и пастушков. Он очень долго думал над этим, но так ничего и не понял. So, good lesson. Don't try to understand Krishna just by thinking and thinking. Thus, because Lord Balaram wanted to satisfy, mystify the all-pervading Lord, Krishna, who can never be mystified, but who, on the contrary, mystifies the entire universe. He himself was put into bewilderment by his own mystic power. Так захотел вести заблуждение вещущего Господа Кришна того, кого невозможно вести заблуждение, кто сам вводит заблуждение в вселенную. Господь Брама пришел замешательство повернутый в него, повернутый в него своей же мистической силой. Брама wanted to bewilder Krishna, who bewilders the entire universe. The whole universe is under Krishna's mystic power, Mama Maya, Duratmaya, 7.14. But Brahma wanted to mystify him. The result was that Brahma was mystified, just as one who wants to kill another may be killed himself. In other words, Brahma was defeated by his own attempt. In a similar position, the scientists and philosophers who want to overcome the mystic power of Krishna. They challenge Krishna, saying, what is God? We can do this and we can do that. But the more they challenge Krishna in this way, the more they are implicated in suffering. Комментарий Брама захотел привести замешательство Кришна, которое приводит замешательство в Вселенную. Все мироздание под властной мистической силе Кришны. И тем не менее Брама хотел озадачить его. В результате Брама сам пришел в замешательство, подобно тому, как человек, задумавший убить другого, сам может быть убит. Иными словами, Брама сам был виноват в своем поражении. В похожем положении находятся ученые и философы, которые пытаются стать сильнее Кришны, обладающие безграничным мистическим могуществом. Они бросают Кришну вызов, говоря, зачем нам Бог? Мы все можем делать сами. Но чем более вызывающие они себя ведут в отношении Кришны, тем сильнее им приходится страдать. Вот ясен, не, не надо стремиться одержать верх над Кришной. Вместо того, чтобы пытаться произойти его, мы должны попытаться ему. The lesson here is that we should not try to overcome Krishna. Rather, instead of endeavoring to surpass him, we should surrender to him. Sarva Dharma Paricha Jat. Mame Kam Sharanambhajan. Вывод ясен. Не надо стремиться одержать верх над Кришной. Вместо того, чтобы пытаться произойти его, мы должны предаться ему. Instead of defeating Krishna, Brahma himself is defeated. He could not understand what Krishna was doing. Since Brahma, the chief person within the universe, was so bewildered, what is to be said of so-called scientists and philosophers? Sarva Dharma Parichaja, Mame Kam Sharanam Up all our tiny efforts to defy the arrangements of Krishna. Instead, whatever arrangements he proposes, we should accept. This is always better. So this will make us happy. Брама попытался одержать верх над Кришна, но потерпел поражение. Он не смог понять, что делает Кришна. Если уж Брама, первый, первый из обитателей этой вселенной, пришел в замешательство, 
Что тогда говорить о так называемых ученых-философах? Мы должны оставить все свои желания, попытки выйти из-под власти законов Кришны. Надо его не роптать против его воли, а подчиниться ей. Это всегда лучше, ибо приносит человеку счастье. Чем больше мы сопротивляемся воле Кришны, тем больше запутываемся в путях его май. То тот, кто согласен подчиниться наставлениям Кришны, обретает освобождение, выходит из-под влияния, из влияния Кришна май. Власть Кришна подобна государственной власти, ее не одолеешь. Во-первых, существуют законы, а вдобавок к ним полиция и вооруженные силы. Поэтому какой смысл бороться с государством? И уж тем более нет никакого смысла бросать вызов Кришне. From the next verse, it's clear that Krishna cannot be defeated by any kind of mystic power. If one gets even a little power of scientific knowledge, one tries to defy God. But actually, no one is able to devote to Krishna. And Brahma, the chief person within the universe, tried to bewilder Krishna. He himself is so bewildered and astonished. This is the position of the conditioned soul. Brahma wanted to mystify Krishna, but he himself was mystified. У следующего стиха явствует, что Кришне невозможно одолеть никакой мистической силой. Те, кто обрел даже небольшую силу благодаря своим научным знаниям, бросают Богу вызов, однако на самом деле никто не может привести в замешательство Кришну. Драма, главное живое существо, во Вселенной пытался озадачить Кришну, но в результате сам был повернут в замешательство и изумление. Таково положение обусловленной души Брама хотел привести в замешательство Кришну, а в результате пришел в замешательство сам. The word Vishnu is significant in this verse. Vishnu pervades the entire material world, whereas Brahma merely occupies one subordinate post. Yasyai Ganesh Vitakala Mutabalanda Shivanti Loma Vilajaja Varanda Nata. The word Nata, which refers to Lord Brahma, is plural because there are innumerable universes and innumerable Brahma. Brahma is a tiny force. This was exhibited in Dwarka when Krishna called to Brahma. One day when Brahma came to see Krishna at Dwarka, the doorman said, which Brahma? Later when Brahma inquired from Krishna whether this meant that there was more than one Brahma, Krishna smiled and called for many Brahmas from many universes. The four-headed Brahma of this universe then saw innumerable other Brahmas coming to see Krishna and offer their respect. Важную роль в этом стихе играет слово Вишну. Вишну произно... пронизывает весь материальный мир, тогда как Брама всего лишь занимает подчиненное положение. Слово Ната, которое относится к Господу Браме, употреблено во множественном числе, поскольку существует великое множество вселенных и великое множество Брам. Сила Брама ограничена. Это было продемонстрировано в Араке, когда Кришна вызвал к себе Браму. Однажды, когда Брама пришел к Араку, в аудиенцию Кришны превратил, передал ему вопрос Господа Кришны, который Брама. Some of them had 10 heads, some 20, some 100, and some a million heads. Upon seeing this wonderful exhibition, the forehead of Brahma became nervous. He began to think of himself as no more than a mosquito in the midst of many elephants. Therefore, what can Brahma do to be yogi? Позднее Брама спросил Кришну, означает ли это, что существует не один, а много Брам? Кришна улыбнулся и тут же создал многочисленных Брам из многочисленных вселенных. И тогда четырехголовый Брама нашей вселенной увидел великое множество тихих Брам, которые приходили на аудиенцию Кришне и выражали ему почтение. У кого-то из них было 10 голов, у кого-то 20, у кого-то 100, у кого-то миллион. 
Это необычайное зрелище больно задело четырехголовую браму, которую почувствовал себя крошечным комаром посреди стада слонов. Так может ли брама привести в замешательство Кришну? Now, any request of which Madhavi we want to hear? Какая-то просьба, кого мы хотели послушать? Who you read already? Rukmini and Radhakun. I can't remember. Is there something from Dina Tarini? Who? Dina Tarini. Yeah, Dina Yeah. Dina Diadri. She wrote really long. Sharon Dina Tarini. Dina Tarini joined the temple in New York in the summer of 1970. And after a few days, she went to the temple in Columbus and then to Denver. Она присоединилась, Дина присоединилась в 70 м году в Нью-Йорке летом, потом она отправилась в другой храм в Денвере. И какое-то время она практиковала, практиковала, повторяла джапу, следовала принципам, но потом написала письмо в Крыле Праупаде, каково положение таких людей, как я, которые хотят практиковать, но не могут жить в храме. In the fall of 71, on my way to hitchhike to Tallahassee, my friend said, let's stop by the house where we used to check for our mail. И уже прошел месяц, два, три, я подумала, что была, не была, я могу просто попробовать еще раз. И мы начали трамповать со своими друзьями, чтобы отправиться в какое-то место, и по дороге мы решили остановиться в почтовом ящике и проверить почту. She opened the big mailbox and there was a tiny blue air envelope from Prabhupada. And one page handwritten letter Prabhupada wrote. In order to become a successful in Krishna consciousness, three things are necessary. И когда мы открыли этот большой почтовый ящик, куда стекалась вся почта, там был маленький синий конвертик, написанный от руки воздушной почты. И это было письмо от Шрила Прабхупада, где было написано от руки несколько строк, где он говорил, что для того, чтобы преуспеть в сознании Кришны, нам необходимы всего три вещи. You must have enthusiasm, you must be determined, you must be patient. If any one of these is missing, you will find it difficult. So please learn to be patient. И Прабхупада говорит, что нам нужно, чтобы у нас был энтузиазм, целеустремленность и терпение. И если одна из этих трех вещей отсутствует, то мы не сможем преуспеть. Поэтому я очень прошу тебя, пожалуйста, будь более терпелива. Это письмо Шрива Прабхупады, он точно распознал мою сложность и это письмо стало моим спасительным кругом, потому что э, какая бы у меня потом в будущем не возникала сложность, я всегда возвращалась к этому письму и смотрела, в каком месте у меня 
в какое место надо потянуть и в чем у меня сложности. И потом я отправилась в некоторые храмы, где я пробыла еще несколько лет. My big mistake was that I became dogmatic and was one unable to see the person behind the Supreme Lord fervent, strong and perfect. I thought that Prabhupada wasn't a person, but a beautiful incarnation of these instructions. И моя проблема заключалась в том, что я стала догматичной и не могла видеть личность за Богом или наоборот, и я относилась к Прабхупаде как, ну, как такому проявлению Бога, который выдает какие-то правила, но не к личности. Like he, did, he didn't see personality, she saw like a God. Yes, yes. In 1973, I came to a point that I had to see who Prabhupada was. Otherwise, my faith and commitment to the process that couldn't continue. Unauthorized, I went to India, and as soon as I sat in front of Prabhupada, my life changed. I saw an incredibly compassionate, loving, humorous, knowledgeable, regulated, convincing, and faithful person. In one second, his personal qualities finished all the disruption and dogmatism that caused me. И из-за того, что, ну, то есть это будет не то, не не дословно все фразы, но суть, что она не видела личности Шри Прабхупади, потому что она не встречалась с ним, только была какая-то некая идея, и она в 73 году поняла, что она так дальше не может, что ее духовная практика зашла в тупик. И она решила отправиться в Индию, и как только она села перед Шрилой Прабхупадой, увидела его лично, она поняла, насколько это живой, сострадательный, недогматичный, ну и много других хороших эпитетов человек, она увидела в нем личность, и все эти идеи, концепции догматизма, они были в ту же секунду разрушены в моем сознании. My relationship with Prabhupada was unique. Before him I acted like a fool intimidated and not knowing what to say, and he ignored me. But every time I sat with him, I felt incredibly blessed and in the spiritual world. It didn't matter whether he exchanged with me or not. Just to be in his presence was a wonderful gift. I never took for granted. И до этого у меня ну, толком не было отнош... ну, то есть каких-то отношений со Шилой Прабхупадой. Мне казалось, что я что-то пытаюсь сделать, а он меня игнорирует. Но после, того, после той встречи Uh, хоть и не было какого-то личного прямого взаимообмена со Шилой Прабхупадой, но когда я его слушала, uh, у меня было ощущение этого общения, и я никогда не относилась к этому как к чему-то саму собой разумеющемуся. Thank you for the big crowd today and Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Всем хорошего дня, хотя бы.